ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ಉಳಿ ಉಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕರ್ಬೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆನೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವಾಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋವಾಗನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸನೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೋತಪ್ಪ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ತರೆಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ತರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ರುಬ್ಬಿದಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸವರೆಗೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿರೋ ಅಂತ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ನ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿಟ್ಕೊ